फर्म इज टेम्पोरारि क्लस इज परमानेंट और एक बार बड़ मंचे बिराट कोहलि देखाले क्यों किंग कोहलि जेसि एके बारे कोहलर हाथ धरे ही टीम इंडिया हारा मैच टा जितल पाकिस्तानी की आसले खराब करलो शेष ओवर का नाव आज के दिए शेष ओवर करा लो स्पिनार के रेखे दिलो अन्य उपाय की आसले छो कारण दो सेट बैट्समैन क्योंकि क्रिजे ही छें ना निश्चय जो नावजे शेष ओवर भूल मासूल क्योंकि दीते हम पाकिस्तान के आज के कारण एत बस रान दिए दिए नो बल दिए व्हाइट बल दिए इवें सब बड़ कथा फ्री हिटे स्टाम्पे लेगे उट कीपार से ना तो फ्री हिट छो मैं खुशी हो गए स्टाम्पे लेगे दो रान इस शेषे एम एक अवस्था छो जो एक दो रान जो बेसि थकत पाकिस्तान जीत सब गो जत भूल शेष ओवर ही भूल दर्शक टीम इंडियार पाकिस्तान महारण साथ टाइगर विश्वकप पथ चला क्योंकि आगामीकाल शुरू हो नेदारलैंड विपक्षे सबकि कथा बोलते चाहिए डिबिस वर्ल्ड कप स्पेशल शो चार छक्का विश्वकपे अपने साथ ही आबिल कैसर हमारे बराबर मत ही आथिरा जैकेट जेसि आसिबुल हसन शांत और इश्तिया आहमेद तीन जन के स्वागत आलोचन इश्तिया भाई जेटा जेसि जे नो बल कर ह्विट बल कर नो टा कि वितर्कित मन होना शुरूते कल कर खानिक फ्रीद मत बोलर तो मन कर घुरे गेधर बोलर से छये मैचे कि कथा ना क्रुशल ओवर सपोज टू चेक रान गेव अवे रान इवन हारिस रोफ हारिस रोफ एम समय बोलिंग कर मान फोलर के टप खेला मैं एबसुलटलीस्ट चेस्ट हाइट से अमेजिंग एंड सेकेंड शर्ट जो से बैटे बोले जेखने लगत चार कि छह होते ही यूर रईट एखे हारे स्रोफर दोष कि ब्रिलियंट एबसुलटलि ब्रिलियंट बैटिंग बिराट कोहली शांत भाई बाबर आजम टैक्टिक्सटाई एम जो एक रान चार उट इंडिया चले गए एरपर बड़ एक पार्टनारशिप एक्शोर बेसि कोहलि हार्दिक पांडिया दूज ही सेट हार्दिक पांडिया नावजर तृत्य ओवर टाइम तीन ट छय मेरे से कारण सेट बैट्समैन एगेंस्ट नावज के दीते ना चावाते ही बारे शेष पर्त ट्रेन जावा मन इंडिया दिखे जो खराब डिसन छा छोलो रान तीन तेर रान दरकार तक देखे नो बल पर ह्विट कर ख्याल फ्रीट तरह 
छयटी फलो कर घबड़े घबड़े जा छड़ानो छिटानो बल जो कर जगह बल कर निश्चय मान प्रेसारे सब बड़ कथा भारत पाकिस्तान मैचे सवार जन कमपायर प्रेसार देखे नो बलटार समय अम्पायर के बार बार बला हाँ सबाई प्रेसार फिल कर प्लेयारा जमन बैटारा प्रेसारे आज फिल्डारा प्रेसारे आज साथ ही अम्पायरा अनेक बड़ प्रेसारे थे आज के मैच टाइम जे रखम हो एक अर्थे मन हो विश्वकप फाइनल मैच देखी कारण एकम शुरू दिखे आज के द्वित दिन मूल पर्व शुरू दिन मान द्वित दिन सब बेस्ट खेला क्रिकेट विश्व किहलि हार्दिक पांडिया लास्ट ओवर प्रथम बल्ट आउट हो गए एक रान चार उट नई तक कि मन होहलि पांडिया खानिकटा हल स्लो खेले कारण चार उट नहीं क्रिस्तम ओवर नेमे तक षोलो रान दरकार शेष तीन ओवर पैंतालिस ऐचल्लिस रान दरकार मजर बैटिंग की परफेक्ट मन हो खेला मोटामुटी कलर मत प्लेयर कलि हार्दिक पांडिया तो पर आउट हो कलर मत प्लेयर जेखने थे जेखने हि कैन टर्न द मैच राउंड से लास्ट छ खेले से देखिए दिल कि मापे से प्लेयर ए कलर डिसमिसल वज वज भेरि भेरि इम्पोर्टेंट प्रेसारे जो प्लेयर आसले कबू होते आज के देखा गया है जो प्रेसारे पर मोहम्मद नवाज इवन शाइन फ्रिदिर मत बोलार चमत्कार इंडिया मत रखा बाघा बैट्समैन देखे रूमे फिर दे 
ম্যাচটাকে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে নিয়ে নেওয়ার পরে যে ছেড়ে দিল ম্যাচটা এখানে বোঝা গেছে যে পাকিস্তানি প্লেয়ার্স এখনো ওই স্নায়ুর চাপ যে একটা বড় ফ্যাক্টর এই এই দুইটা দেশের মধ্যে দে আর দ্য ওয়ানস যারা প্রেশার নিতে পারে কম যে প্রেশার নিতে না পারার কারণে কি হার কিনা আমরা একটু স্কোর কার্ডটাও দেখতে চাই আসলে সারাক্ষণই তো আমরা শেষ ওভারটা নিয়েই কথা বলছি কারণ ম্যাচটাই এমন হয়েছে যে শেষ ওভারটাই আসলে গতিপথ পাল্টে দিয়েছে এর আগে কি হয়েছে না হয়েছে সবই আমরা বলতে গেলে ভুলতে বসেছি এরপরও পাকিস্তানের যে রানটা বোর্ডে জমা করেছিল একশো উনষাট একশো ষাটের টার্গেট ভালো শুরু তাদের হয়নি বাবর আজম মোহাম্মদ রিজওয়ান দুজনই কিন্তু একেবারে শুরুতেই ফিরে গেছেন চার এবং শূন্য রানে করে ফিরে গেছেন আমরা যদি আজকের কার্ডগুলো দেখি ভারত চার উইকেটে জিতেছে আমরা স্কোর কার্ডটাও একসাথে দেখে নিতে চাই ষোলো নাম্বার ম্যাচ ছিল বাবর আজম মোহাম্মদ রিজওয়ান আউট হয়ে যাওয়ার পরে পাকিস্তান একশো সাইড করেছে সেটা কি আসলে ডিফেন্ডেবল ছিল বলে মনে করেন কিনা কারণ বিশ ওভারে একশো উনষাট আট উইকেটের বিনিময় শান মাসুদ বিয়াল্লিশ বলে করেছেন বাউান্ন ইফতিখার চৌত্রিশ বলে একান্ন এই দুজনে কিন্তু তিন এবং চার নম্বরে নেমেছিলেন পরের হাইস্টটা আট বলে ষোলো শাহিন আফ্রিদিন আরো একবার মিডল অর্ডার রান করেছে লোয়ার মিডল অর্ডার ফ্লপ করেছে রানটা কি কম হয়েছিল কিনা রানটা আমার কাছে মনে হয় মেলবোর্ন হিসেবে বেশ ভালো হয়েছে কারণ মেলবোর্নের এভারেজ স্কোর যদি বলি ওয়ান ফর্টি সিক্স সেই হিসেবে কিন্তু ওয়ান ফিফটি নাইন ইজ এ ভেরি গুড টোটাল সেখানে হ্যাঁ পনেরো রান বেশি এক অর্থে রিজওয়ান এবং বাবর তাড়াতাড়ি আউট হয়েছেন দেখে আমার কাছে মনে ওয়ান ফিফটি নাইন হয়েছে তারা যদি থাকতেন রানটা আর একটু কম হতে পারত কারণ তাদের স্ট্রাইকের সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানি যে তারা হয়তো বা রান করে দিয়ে যাবেন কিন্তু এন অফ দ্য ডে হয়তো বা একশো চল্লিশ পঞ্চাশের ঘরে আসতে পারত বরঞ্চ তারা আউট হওয়ার ইফতিকার কিন্তু খুব মানে রান গতি বাড়িয়ে খেলেছেন তা কিন্তু না শান মাসুদ বিয়াল্লিশ বলে করেছেন বাউন্ন ইফতিখার আকসার প্যাটেলের একটা ওভারে এক ওভারে একুশ রান একুশ তুলে নেওয়াতে কিন্তু চৌত্রিশ বলে ওই ব্যাটিংটা রাত পর্যন্ত কিন্তু পাকিস্তান খুব একটা ভালো শেপে ছিল না ঠিক ওই ওভারটায় এত সুন্দর ব্যাটিং করেছে এবং তখন থেকে কিন্তু একটা মোমেন্টাম ফিরে পেয়েছে পাকিস্তান এবং সাথে সাথে শাহিন শাহ আফ্রিদি শেষে এসে যে ক্যামি ইনিংসটা খেলে দিয়ে গেছে দিন শেষে একটা ভালো টোটাল এবং নিশ্চয়ই এই উইকেটে একশো উনষাট রান চেস করা খুব একটা সহজ না বিশেষ করে প্রথমের দিকে আমরা দেখেছি কেএল রাহুল রোহিত শর্মা বল বুঝতেই পারেননি কত তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেছেন এবং পেসার এত সুন্দর সেখানে সুইং করা ছিল ম্যাচটা দেখে একবারও শুরুর কয়েকটা ওভার দেখে মনে হয়নি যে এই ম্যাচটা দিন শেষে ইন্ডিয়া জিতবে হার্দিক পান্ডিয়া কথা শুধু বলি এর আগে এশিয়া কাপে আমরা দেখেছি পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটায় বলতে গেলে একাই তিনি জিতেছেন আজকেও কিন্তু শেষ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন এবং তিনটা উইকেট পেয়েছেন মাঝখানে পাকিস্তানের যে মিনি কলাপসটা হলো নব্বইয়ের ঘরে তাদের ব্যাক টু ব্যাক তিনটা উইকেট যাওয়ার পরেই কিন্তু বড় স্কোর যায় তারা করতে না পারে সেটাও আসলে স্ট্যাবলিশ হয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে পান্ডিয়া সবসময় জ্বলে উঠেন কি এটা কি আসলে ওই যে কুংফু পান্ডিয়া আমরা বলি সেটারই প্রমাণ দিতে মরিয়া হয়ে যান সেটা না আমার কাছে মনে হয় টপ অর্ডাররা যখন ফেল করে তখন হার্দিক পান্ডিয়া এবং বিরাট কোহলির উপর কিন্তু একটা প্রেশার পড়ে যায় এবং একটা দায়িত্ব বোধ পড়ে এবং যখন দায়িত্ব কিছুক্ষণ আগে যখন শান্ত ভাইকে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে যে মিডল ওভারগুলোতে একটু স্লো খেলেছে সেটা আসলে ঠিক আছে কিনা তারা কিন্তু জানেন যে ওই সময় যদি তারা চার্জ করতে যেত ওই সময় যদি হার্দিক পান্ডিয়া বা বিরাট কোহলি আউট হয়ে যেত তাহলে এই ম্যাচটা বের করা খুব একটা সহজ হতো না যার কারণে তারা ওই সময়টা একটু ধরে 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 সেট হয়েছে ভালো করে এবং তারা দুজনই জানেন যে সেট হলে কতটা বিধ্বংসী আসলে তারা হতে পারেন এবং তাদের ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে তো আসলে কারো কোনো প্রশ্ন নেই বিশেষ করে হার্দিক পান্ডিয়া কিন্তু যে কোনো কিছু মানে স্ট্রাইক রেট অনেক বেশি বড় বড় ছয় মারতে পারেন সাথে যদি থাকে বিরাট কোহলি তাহলে তো নিশ্চিন্তে তারা খেলতে পারেন শান্ত ভাই পেইসারদের কাটাছেরা যদি করতে বলি ভুবনেশ্বর কুমার আজকে বাইশ রান দিয়েছেন দুটা উইকেট পেয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া ত্রিশ রান দিয়ে তিনটা উইকেট পেয়েছেন আর্শদীপ সিং তিন উইকেট পেয়েছেন তিনিও বত্রিশ রান খরচ করেছেন মানে সব মিলিয়ে বোলিং এ তো খুব একটা কুচ ছিল না ওই আকসার প্যাটেলের একবারে একুশ রান দেওয়া বাদে সত্যি কথা বলতে যে পেস বোলার কিন্তু চমতে বলুন আমার স্বামীও কিন্তু আপনি চার ওভারে পঁচিশ রান দিয়ে চব্বিশ পঁচিশ রান দিয়েছে হ্যাঁ তো সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে ওরা চমৎকার বোলিং করেছে মানে পেস বোলিং বেসটা তো আমার মনে হয় না নেক্সট ম্যাচে উইনিং টিমই খেলানো হবে আর সবসময় উইনিং টিমই রাখে এবং পেস বোলাররা কিন্তু চমৎকার বোল করেছে আমার মনে হয় যে পাকিস্তানে মিডিল অর্ডার যদি জিসি বলছিল যে রান অনেক হয়েছে বাট আমার পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা যদি মিডিল ব্যাটসম্যানের যদি কিছু রান করতে পারতো তারপর আমার মনে হয় সায়েন্স আফ্রিদি এটা এক্সট্রা এটা যদি ওরা মাঝখানে রান করতে হয়তো সায়েন্স আফ্রিদি এই রানটা আর এক
टीम and uh, who better than uh, virat kohli jeta jeshi bollo je virat kohli er moto player thakar karone amar mone hoy oder moddhe oi eta chilo je ekjon will play, play the sheet anchor role big hits to dujoni kor, korte pare but uh, hardik pandya o ektu songjo songjo to chilo not that je she mane just one over made the difference je ekhane iftikar er moddhe akshar patel er one over made the difference ekhane uh, mohammad nawaz er one over made the difference je so, match ta close hoye geche you know uh, uh, and i think the beta uh, ghuriye phire ami abar o bolbo je uh, shahid afridi was the man who should take the responsibility because he's the key personnel the f- one of the finest fast bowlers in the world ebong tar je koto khani impact jerokom jasprit bumra team e ashle india bujbe je ki team ki player tara miss koreche shahid afridi oi type ni player he is he is a one who who uh, makes a whole lot of difference in the dressing room on the field sob khane and aim up at player jodi ei dhoroner bowling kore crunch moment these are the crunch moments where you are supposed to deliver and this is very fail and i think that's why pakistan lost pakistan er jonno ashole koto disheartening ei match ta hote jacche karon babur rizwan run na korar poro match ta tara pray jitei felechilo jodi jitte parto confidence ta to onek high level e pochhe onek high level বাট একটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে যে ইফতেকার অনেকদিন ধরে রান করছিলেন না কিন্তু আজকে কিন্তু উনি রানে ফিরে আসছেন কারণ দুজন আর্লি আউট হয়ে গেলে দেখা যেত যে পাকিস্তান টিম বেশি রান করতে পারত মিডলরা কল অফ করতো বাট আজকে কিন্তু ইফতেকার চমৎকার ব্যাটিং করেছে এইটা একটা পজিটিভ সাইড যে হয়তো মিডলরা ব্যাটসম্যান মোটামুটি আপনারা ফিরছেন রানে ফিরছেন তো আমার মনে হয় প্রথম খেলা আরো অনেক খেলা বাকি আছে তো কামব্যাক করা পাকিস্তানের অনেক অনেক সুযোগ আছে অবশ্যই আমরা একটু অন্য ম্যাচটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই শ্রীলঙ্কার সাথে আয়ালন খেলেছে পাকিস্তান ইন্ডিয়া ম্যাচের সামনে তো আসলে অন্য সবকিছুই স্পটলাইটটা হারিয়ে ফেলে সেই ম্যাচের কার্ডগুলো যদি আমরা একটু দেখি এক্সপেক্টেড তো ছিল কারণ শ্রীলঙ্কা আয়ারল্যান্ডকে হারাবে আমরা হয়তো জানতাম কিন্তু এই বিশ্বকাপে যেহেতু যে কোনো কিছুই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছিল না তেমন একটা সম্ভাবনাও তো আমরা দেখছিলাম না নিশ্চয়ই যে এই বিশ্বকাপে তো কোনো কিছুই বলা যাচ্ছিল না যে কি হবে না হবে বাট সেই হিসেবে শ্রীলঙ্কা ভালোই খেলেছেন আজকে এবং আজকে জিতেছে এবং শ্রীলঙ্কা যেটা বলছিলাম প্রথমেই হ্যাঁ প্রথমেই যে ধাক্কাটা খাওয়ার ছিল সেটা গ্রুপ পর্বেই আসলে ধাক্কাটা খেয়েছে এবং তারপরে যে তারা কামব্যাক করেছে সেখান থেকে গ্রুপ পর্বে শুরুটা খুব ভালো করেছে এখন কিন্তু ধীরে ধীরে তারা তাদের নিজেদের শেপটা খুঁজে পাচ্ছে যে আসলে কি করবেন না করবেন বাট তারপরও আমার কাছে মনে হয় যখন আসলে বোলিং করছিল হাসারাঙ্গার কিছু ডেলিভারি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে একটু বেশি আমার কাছে মনে হয় যে বড় দলের সাথে যখন খেলবে তখন আর একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে বোলিংটা নিয়ে আর একটু হয়তো বা কাজ করা উচিত যদিও আয়ারল্যান্ডের সাথে আয়ারল্যান্ড মাত্র একশো আঠাশ রান করেছে বাট বড় দলের সাথে যখন আরো বড় দলের সাথে খেলবে তখন কিন্তু কিছু কিছু জায়গা হয়তো বা শ্রীলঙ্কাকে বিশেষ করে বোলারদের নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়তে হতে পারে श्रीलंका चमत्कार <laughs> অতটা মানে বোঝা যাবে না পেজ বোলিং এর এফেক্টটা বাট অবশ্যই এটার এফেক্ট করবে কারণ তাদের মেইন পেজ বলার দুজন নাই তো সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ড পেজ বোলাররা খেলছে একটু তো শান্ত ভাই হাসারাঙ্গা আজকের দিনে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে ভালো বোলিং ফিগার কিন্তু डेफिनेटলি কিন্তু খুব ভালো বোলিং করেছেন আজকে হাসারাঙ্গা অনেক বেশি শর্ট বল দিয়েছে ওভারে মানে ওভারগুলো শুরু করেছে শর্ট বল দিয়ে লেগ স্পিনারদের কাছ থেকে তো না সেটা ঠিক আছে কিন্তু হচ্ছে হাসারাঙ্গার মতো একজন বলারের সেরা বোলার এত বেশি একটা দুটো হয়তো বা পুরো চার ওভারে দিতে পারে কিন্তু আজকে আমি দেখেছি যে অনেকগুলো শর্ট বল দিয়েছে মানে প্রথম রাউন্ডে 
বোলিং এবং আজকে হয়তো একটু শর্ট করেছে বাট কিন্তু হচ্ছে যখন বড় দলগুলোর সাথে আসলে খেলবে যখন মানে বড় দলগুলোর সাথে খেলা আসবে তখন কিন্তু এই বলগুলোকেই হয়তো বা তারা পানিশ করবে সো এই জায়গায় একটু বোলিং আরো ইমপ্রুভ দরকার অবশ্যই করবে অবশ্য আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তবে দর্শক ইন্ডিয়া পাকিস্তান মহারণটা একেবারে হাই ভোল্টেজ ক্ল্যাশ যেমন হয় তেমনই হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতেই আমরা এখনো বাংলাদেশ নিয়ে কিন্তু আলোচনাই করিনি আগামীকালই বাংলাদেশের টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে একাদশ কেমন হতে পারেন কারা খেলবেন কারা থাকবেন সাইড বেঞ্চে সবকিছুর কাটাছেঁড়া চলবে তবে একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসির ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার সকার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কাসার আমার সাথে আছেন সাথিরা জাকের জেসি আছেন হাসিবুল হোসেন শান্ত এবং ইশতিয়াক আহমেদ বাংলাদেশ ভার্সেস নেদারল্যান্ডস সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ম্যাচটা আসলে হবে কি হবে না তবে আজকে আমরা দেখেছি পুরো ম্যাচ হয়েছে গতকালকে আমরা দেখেছি পুরো ম্যাচ হয়েছে এই দুইটা ম্যাচেও কিন্তু আসলে বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল কিছুটা আশাবাদী হতে তো পারি ওয়াই নট আজকে তো খুব চমৎকার একটা আবহাওয়া ছিল পুরো খেলাটাই হয়েছে সুতরাং কালকেও আমরা আশা করতেই পারি যে খেলা হবে বাট ইন দা মিন টাইম আমার মনে হয় বাংলাদেশের জন্য ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে খেলা যেন হয় কারণ ইট উইল বি এ প্রেশার গেম ফর বাংলাদেশ নো ডাউট এবং এই প্রেশার গেমে যদি তারা যদি ওরা হোপফুলি দেল উইন এবং জেতাটা তাদের জন্য আমার মনে হয় তাদেরকে ছন্দে ফ্রি আনার জন্য একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট দে নিড দে দে নিড টু গেট ব্যাক ইন টু উইনিং ওয়েজ ওয়ার্ল্ড কাপে অল অপোজিশন আর ইম্পর্টেন্ট এখানে কাউকে হালকা করে দেখার কোনো স্কোপ নেই এন্ড দে উইল বি আপ অ্যাগেনস্ট আ ভেরি ফাইটিং সাইড ডেনমার্ক কিন্তু কোনো ছাড় দেবে না তাদের অন্তত বোলিং এবং ফিল্ডিং উইল কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার ব্যাটিংটা জানি না ব্যাটিং আমার মনে হয় অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে মে বি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ মে বি লিটল গুড ফর দ্যাম বাট ওদের রানিং মিটি দি উইকেটস বিকজ টি টোয়েন্টি ইজ অল অ্যাবাউট ইজ অল অ্যাবাউট মোমেন্ট আই মিন এনিথিং ইউ ডু ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং সুতরাং ফিল্ডিং এবং বোলিং আমি আমার আমি বলবো যে হয়তো বা নেদারল্যান্ডস একটা আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করবে এখন বাংলাদেশের যেটা আছে যে আমি সবখানে বলছি একটা ব্যাপার যেটা দে হ্যাভ দি এর এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড সাকিব ইজ ওয়ান প্লেয়ার হু ইজ ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এই এই দুই দলের মধ্যে ওয়ে অ্যাবাভ অল দি আদার প্লেয়ার্স দুই দলের মধ্যেই হাইলি ইন্টেলিজেন্ট ক্রিকেটার লিডিং দ্য সাইড তো আমার মনে হয় যে সাকিবের জন্য ইট উইল বি আ বিগ টেস্ট ফর হিম অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন এই কারণ এভরিবাডি নোজ দ্যাট দিস উইল বি আ ভেরি সর অফ আ প্রেশার গেম ফর বাংলাদেশ এবং সাকিব বিশেষ করে সো লেটস সি হাউ হি ডাজ বিকজ ম্যাচ জেতার পিছনে তার একটা বড় ভূমিকা থাকতেই হবে আমরা একটু ম্যাচটা কখন কোথায় একটু দর্শকদের জানাতে চাই একই সাথে একাদশটা কেমন হয় সেটা জানিয়ে আমরা আমাদের ওভারটে দুজন সহকর্মী আছেন তারা অপেক্ষা করছেন একটু যদি দেখে নেই কয়টার সময় ম্যাচটা কোথায় ম্যাচ সেটা দেখে আমরা একটু হোবাটে কানেক্ট হব আমরা হোবাটে আমাদের সাথে আব্দুল্লাহির এবং পার্থবণিক যুক্ত হয়ে গেছেন আজকে তো ইন্ডিয়া পাকিস্তান ক্ল্যাশটা দারুণ হলো তারপর আমরা সবাই আসলে বাংলাদেশের ম্যাচের দিকেই মুখিয়ে আছি সেদিকেই চোখ সবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ম্যাচটা হবে কিনা আপনারা তো একেবারে সুট এবং দেখছি জ্যাকেট ট্যাকেট পরে বসে আছেন বৃষ্টির অবস্থা কি নাবিল যেটা বলছিলেন যে বৃষ্টির অবস্থা কি আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে কিন্তু আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে এখন রাতের বেলা অর্থাৎ আকাশ পরিষ্কার এবং ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল রয়েছে ধারণা করা হচ্ছে যে স্থানীয় সময় বেলা তিনটার দিকে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ড যে ম্যাচটি টাইমলি শুরু হবে বৃষ্টির বাধা হয়তো থাকছে না তবু হোবার্টে দশ মিনিট পর পর আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন আসে আপনি যেটি শুরু করছিলেন প্রথম পার্টে সম্ভবত এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে ভারত পাকিস্তান দুর্দান্ত ম্যাচ যে ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে আসলে টি টোয়েন্টির যে স্টেমিনা যে ধরনের খেলা খেলতে হয় আপনি যদি পাকিস্তান ইনিংস অবশ্যই আপনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন পাকিস্তান ইনিংসটা যে ডেভেলপ হলো আর্লি একদম শুরুতে বাবর আজম উইকেট গেল এবং তারপরে রিজন আউট হলো এবং এই এর পরেও যে একশো উনষাট রান অর্থাৎ একশো ষাট রানে একটা টার্গেট দিল ইফতেখার আহমেদের একটা দুর্দান্ত ফিফটি ছিল আর আরো একজন ব্যাটসম্যান একটা ফিফটি ছেড়েছেন দেখবেন ইফতেখার আহমেদ কিন্তু 
34 বলের মতো খরচ করে সে 51 বা এরকম রান পেয়েছেন তার মানে টি-20 ফরম্যাটে কোন একটা ইনিংসে কিন্তু এরকম রান আসতে হবে তারপরে 160 রানের টার্গেটে যেটা মনে হলো যে ভারত কিন্তু আরো বেশি চাপে পড়ল মানে বেশ কয়েকটি উইকেট চলে গেল তাদের আর্লি স্টেজে রোহিত শর্মার মতো ব্যাটসম্যান টিকে থাকতে পারলেন না সেখানে যেটি করলেন যেটা আমরা বলতেই পারি যে সেটা বিরাট কোহলি ম্যাচ বিরাট কোহলি যে ইনিংসটা উপহার দিলেন 82 রান এবং দেখবেন যে 51 করেছিলেন বিরাট কোহলি 43 বলে সম্ভবত সেখানে চারটি বা তিনটি চার ছিল একটি ছক্কা ছিল বাকি যে রানটা পেলেন আফটার 82 করতে সেখানে কিন্তু আরো তিনটি ছক্কা হাকিয়েছেন সম্ভবত এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে একটা কথা বলতে হয় নাবিল যে এইটাই কিন্তু টি-20 এর খেলা যেটি বিরাট কোহলি প্রেজেন্ট করেছেন মানে লাস্টের দিকে লাস্ট ওভারে যেটা হয়েছে যে কত নাটকীয়তা সেখানে আলটিমেটলি তিন বলের মতো ছিল একটা উইকেটও যায় লাস্ট তিন বলে সেখানে কিন্তু 10 রানের প্রয়োজন ছিল সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া করেছে এবং জিতেছে অবশ্যই আমরা আমাদের একটা আমরা আজকে ম্যাচটা দেখলাম এবং ম্যাচ দেখার পর কিন্তু কিছুটা আক্ষেপ রয়েছে না আছে আমাদের বিরাট কোহলি না আছে হার্দিক পান্ডিয়া না আছে ইফতেখার আহমেদ তো দলটা কেমন হতে পারে পার্থ একটু যদি সময় আমাদের বিরাট কোহলি নয় হার্দিক পান্ডিয়া নাই দলটা কেমন হতে পারে শুরুর 11টা সেটা যদি একটু দেখতেন প্র্যাকটিস তো আপনারা দেখেছেন সেই অনুযায়ী তো আসলে ম্যাচে দল সাজানো হতে পারে আমরা যদি একটু টাইগার একাদশের দিকে যাই পার্থ আমার কাছে মনে হয় আমরা অনুশীলন ক্যাম্পে অর্থাৎ অনুশীলনের একদিনে যে অনুশীলন সেশন সেখানে কাবার করতে যেটা মনে হলো যে সৌম্য এবং নাজমুল হোসেন শান্ত মোটামুটি একটা ওপেনিং কম্বিনেশন কাটা ছেড়ার পর একটা দাঁড় করিয়েছে টাইগার টিম ম্যানেজমেন্ট তো সেই জায়গায় এরপরে তিনে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম লিটন দাসকে তিনে দেখা যাবে ক্যাপ্টেন সাকিব চারে থাকবেন পাঁচে সম্ভবত আপিন থাকবেন এবং ছয়ান সোয়ান তারপরে মিরাজ রয়েছেন তারপরে মোসাদ্দেক আছেন মোসাদ্দেক যে কোনো একজন হয়তো সুযোগ অবশ্যই এবং মোসাদ্দেকের পালাটা আমি ভারী দেখতে পাচ্ছি এবং মিরাজও মানে সবচেয়ে মজার কথা আগে যখন আমরা দেখতাম মিরাজ এবং মোসাদ্দেক দুজনই কিন্তু একই টাইপের প্লেয়ার তারা রাইট হ্যান্ডেড বোলার রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মিরাজ চান্স পেত মোসাদ্দেক পেত না কিন্তু গত কয়েকটা সিরিজ যদি আপনি দেখেন যে মিরাজ ওপেনিং খুব ভালো খেলেছে বা মানে মিডল অর্ডার ভালো খেলছে এবং মোসাদ্দেক তিনি উইকেটও আনছেন রানও করছেন তো আমি একটা একটা কথা বলতেই হয় নাবিল আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটু জানিয়ে রাখি সৌম্য যেভাবে লাস্ট ধরেন এক বছর বা এরও বেশি সময় সৌম্য যেভাবে ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে যেভাবে ফ্রন্টাল একেবারে সামনে আসলেন এই সৌম্যকে যদি সত্যি আমরা ওপেনিং কম্বিনেশনে দেখতে পাই তাহলে তার ক্যারিয়ার কিন্তু অনেক লম্বা করার সুযোগ থাকছে সে একেবারে হিরো বনে যাওয়ার সুযোগ থাকছে টাইগাররা যেখানে ব্যাটিং একেবারে ভোগান্তির মধ্যে আছে একটু আগে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লেখার মধ্যে দিয়ে দেখছিলাম যে টাইগারদের থ্রেডটা কিন্তু ব্যাটসম্যানদের ভোগাতে পারে কিন্তু ব্যাটসম্যানরাই আবার উদ্ধার করতে পারে ওপেনিং কম্বিনেশন থেকে শুরু করে ব্যাটিং লাইন আপই সো আমার কাছে মনে হয় সৌম্য এই অঞ্চলে দু হাজার পনেরো সালের বিশ্বকাপে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ দেখেছি সৌম্য ভালো ইনিংস খেলতে পারেন সেই জায়গায় মন্ত মনে আমার অবশ্যই বলতে হবে সৌম্যর অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে নিজেকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া অবশ্যই শুধু শেষটা করতে চাচ্ছি বোলিং নিয়ে বাংলাদেশের বোলিং এর লাইন আপ নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়েছে কারণ মুস্তাফিজ ফরমেনে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি হাসান মাহমুদ তাসকিন তারা কিন্তু ভালো ফর্মে আছে ইকোনমিক্যাল বোলিং করছে আসলে কোন তিনজন পেস বোলার সিলেক্ট করা হবে সে নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় নাবিল অর্থবনিক আব্দুলের আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ হোবার্ট থেকে বাংলাদেশ দলের প্র্যাকটিস আপনারা কাভার করেছেন সম্ভাব্য একাদশ নিয়েও একটা ধারণা দিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা বাংলাদেশের একাদশ নিয়ে কেমন খেলতে পারে ডাচদের একাদশ আসলে কেমন হতে পারে এই সব কিছু নিয়ে কথা বলবো তবে একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসির ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার চকার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছে আমি নাবিল কাসার আমার সাথে বড় বড় মতোই আছেন সাথিরা জাকের জেসি আসিফুল হোসেন শান্ত এবং আছেন ইশতিয়াক আহমেদ আমাদের হোবার্টে যে দুজন প্রতিনিধি আছেন সহকর্মী আছেন তারা কিন্তু জানিয়েছিলেন যে একাদশটা কেমন হতে পারে পেসারদের নিয়ে কিছুটা সংখ্যা আছে যে কোন তিনজন খেলবেন আমরা একটু সম্ভাব্য একাদশটা যদি দেখি দেখতে দেখতে যদি কথা বলি সাধারণত ম্যাচের আগের দিন ট্রেনিং এ বা অনুশীলনে একটা অর্ডার মেনটেন করা হয় স্পেশালি ব্যাটিং এর সেই অর্ডার অনুযায়ী আজকে সৌম্য সরকার এবং নাজমুল হোসেন শান্ত ওপেনিং এ নেমেছিলেন এবং অনেকটা সময় নেটে ব্যাটিং করেছেন সৌম্য একই সাথে তিন নম্বরে ব্যাটিং করছেন লিটন দাস সাকিব আল হাসান চারে আফিফ পাঁচে 
এছাড়া ইয়াসির আলী রাব্বি 6 নুর হাসান সোহান 7 সৈকত না নাসুম উপরে সাতজন কিন্তু একেবারেই কনফার্ম সৈকতকেই হয়তো বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট এগিয়ে রাখছে ডাজদের বিপক্ষে শান্ত ভাইয়ের কাছে জানতে যাচ্ছি স্পেশাল স্পিনার হিসেবে নাসুমকে খেলানো উচিত না পার্ট টাইমার সৈকতের সাথে ব্যাটিংটাও পাওয়া যাবে 8 নম্বরে আবার আমরা সব সময় বলি বাংলাদেশ একজন বেশি ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলতে পছন্দ করে তবে প্রতিপক্ষ যেহেতু নেদারল্যান্ডস স্পিনার একজন স্পেশালিস্ট খেলানো উচিত কিনা অবশ্যই আমার মনে হয় যে সৈকত থাকলে ভালো কারণ ওদের লেফটি ব্যাটসম্যান আছেন কিছু সেখানে কিন্তু আমাদের মিরাজ খেলছে না সেই ক্ষেত্রে সৈকত থাকলে ওই জায়গাটা লেফটি লেফটি ব্যাটসম্যানকে অফ স্পিন করার একটা সুযোগ থাকে সাথে ওর ব্যাটিংটা আছে আমার মনে হয় সৈকতকে খেলানোর সম্ভাবনা বেশি থাকবে নাসুমের চান্স কম আমার কাছে মনে হচ্ছে এই স্যার মুস্তাফিজ তাসকিনের সাথে যেহেতু মুস্তাফিজ এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার নামেরও একটা ব্যাপার আছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে যতটুকু বোঝা গেছে মুস্তাফিজ খেলছেন তাসকিন দারুন ফর্মে আছেন শরীফুল হাসান মাহমুদ কাকে চুস হাসান মাহমুদ ইশতিয়াক ভাই একই প্রশ্ন বাট প্রথম আমার একটা প্রশ্ন যে এই যে স্কোয়াডে যেটা ঘোষণা যেটা দেখানো হচ্ছে এটা কি আগামী সম্ভাব্য কি সম্ভাব্য একাদশ সম্ভাব্য এর কে কে দিয়েছে টিম লিস্ট সেটা আমরা সাজিয়েছি যে অনুশীলনটা দেখা হয়েছে সেটার উপর বিশ করে সেই কারণে কিন্তু বলছি সম্ভাব্য একাদশ আমি সারপ্রাইজ মেদিয়াস এন্ড মিরাজের এখানে নাম নেই আমার দলে কিন্তু আজকে যে ট্রেনিংটা হয়েছে সেখানে মিরাজ ওপেনিং এ নামেন নি সেটার বেসিসে এই একাদশ না ওপেনিং এ তো আমার কাছে সৌম্য সরকার এবং শান্ত নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মিরাজ তো যেই কয়দিন খেলেছেন ওপেনিং করেছেন আজকে ট্রেনিং এ তিনি ওপেন করেন নি ঠিক আছে লিটন দাস উইল বি নাম্বার 3 আফিফ হোসেন 4 উইল বি সাকিব 5 উইল বি আফিফ 6 আমার আমার মতে নুর হোসেন মনে করি ইনফ্যাক্ট মিরাজ শুড বি দান টু বি প্লেং মনে হয় যে মিরাজ যদি খেলে একমাত্র জায়গা তার ওপেনিং এছাড়া কিন্তু তার এই জায়গায় কোন ব্যাটিং এর কোন অপশন নেই বিকজ আপনি যদি একটু সৈকতের সাথে কম্পেয়ার করেন এই জায়গাটা আমি আমি আগেই বললাম এখানে মেদিয়াসি মিরাজকে নিলে অ্যাজ এ বোলিং অলরাউন্ডার নট অ্যাজ এ ব্যাটিং অলরাউন্ডার তার অফ স্পিনার আমি মনে করি হিল বি এনি ডে বেটার অপশন দেন মুসাদ্দেক মুসাদ্দেক হতে পারে জিম্বাবের এগেনস্টে বোলিং করে উইকেট পেয়েছে মেদিয়াসেন ভ্যারাইটিস আছে অনেক জায়গায় সে পাঁচ উইকেট পেয়েছে দলে আবার যে সুযোগ পেল সেটা কিন্তু ওপেন হিসেবে ব্যাটিং এর কারণে তাকে কিন্তু কোন ম্যাচে চার ওভার বলিং ইভেন এমনও ম্যাচ গেছে যে এক ওভার মিরাজ দলে থাকার পরেও এক ওভার বলিং করানো হয়নি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাট এই ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড এ ইয়েস তার ইনিশিয়াল নামটা ছিল অ্যাজ এ প্রবাবল ওপনার সাব্বির রহমান ও সৌম্য সরকার আবার তো আমার আই থিঙ্ক দ্যাটার এস ফাস্ট বলিং ইজ কনসার্ন এখানে আমি মুস্তাফিজ রহমান এখানে কিন্তু জায়গা আমার আমার ইসেতে জায়গা নেই আমার ইসেতে ছিল তা স্কিন মিলিয়ে দেখবো অসুবিধা স্কিন হাসান মাহমুদ আর শরীফুল যাই হোক আমার বাট একটা জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে যে অল ফিফটিন প্লেয়ার গুড ইনাফ টু কমিং টু দ্য সাইড এনি ডে তো দের অল ইকুয়ালি গুড এখানে আমার মনে হয় যে খুব বেশি গিভ এন্ড টেক নাই নাথিং টু চুজ ফ্রম দের অল গুড ইনাফ টু প্লে অবশ্যই আমরা একটু আমাদের এখানে যারা প্রতিদিন এই শোটা দেখেন কুইজে অংশ নেন কুইজ বিজয়ীকে একটু যোগ তো করে নিতে চাচ্ছি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনার নাম এবং কোথা থেকে বলছেন যদি বলতেন আমি আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বলতেছি আমার নাম সুজেল মিয়া আজকে ভারত পাকিস্তান ম্যাচটা দেখা হয়েছে কি জি জি দেখেছি আমি তো আমি ভাবছি পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তান করতাম মনে মনে আর আমি এমনি বাংলাদেশ করি কিন্তু শুধু একটা বলার জন্য পুরস্কার জিতলেন নিশ্চয়ই দিনটা ভালোই যাচ্ছে কাল বাংলাদেশের খেলা কতটা এক্সাইটেড আসলে আমি তো বাংলাদেশকে সাপোর্ট করি যে তেমনই দেশের সাপোর্ট করি সবার আগে অবশ্যই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আরো একবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পুরস্কার জেতার জন্য এবং দর্শকদেরকেও জানিয়ে রাখতে চাই ডিবিসির চার ছক্কার এই বিশ্বকাপ স্পেশাল শোটা দেখতে থাকুন কুইজ খেলুন কুইজ খেললে কিন্তু আপনিও ওনার মতোই জিততে পারবেন পুরস্কার একেবারে শেষ পর্যায়ে আছে আমরা ডাচদের নিয়ে যদি কথা বলি ডাচদের একাদশটা দেখতে দেখতে যদি কথা বলি নেদারল্যান্ডস যেহেতু এর আগে তিনটা ম্যাচ খেলেছে প্রাথমিক পর্বে তারা খেলেছে সেটা একটা 
সত্যি সুবিধা দেয় কিনা কারণ ইতিমধ্যে তার তিনটা ম্যাচ খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে কিভাবে দেখেন তা নিশ্চয়ই একটা সুবিধা তো আছে কারণ ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে মূল পর্বে আসার আগে তাদের প্র্যাকটিসটা খুব ভালোভাবেই হয়েছে এবং তারা জিতেও এসছে এই জায়গাটায় তো আমার কাছে মনে কনফিডেন্সের দিক থেকে তারা একটু এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ প্র্যাকটিস ম্যাচ দুটোর মধ্যে একটা হেরেছে একটা তো খেলাই হয়নি এবং প্র্যাকটিসটাও ঠিক মতো হয়নি সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাটা ওরা একটু হলেও এগিয়ে আছে আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে কারো কাছে প্রেডিকশন চাইলাম না কারণ সবাই নিশ্চয়ই চাইবে বাংলাদেশে জিতে বলবেও বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে এখানেই শেষ করছে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আগামীকাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সবাই আমরা চাইবো বাংলাদেশ শুরুটা দুর্দান্ত করুক এবং সেই ফর্মটাই সেই ধারাবাহিকতাটাই টেনে নিয়ে যাক পরের ম্যাচগুলোতে দেখতে থাকুন বিশ্বকাপের খেলা দেখতে থাকুন বিবিসি ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছকা বিশ্বকাপ